హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ అశోక్ రెడ్డి ఈ మధ్యకాలంలో అంటే టెన్ డేస్ బ్యాక్ నుంచి కూడా చాలా మంది టెక్ యూట్యూబర్లు ఒక యాప్ గురించి ప్రమోషన్ చేస్తూ ఉన్నారు అది ఏంటంటే రిమూవ్ చైనా యాప్స్ అని ఈ యాప్ని యూజ్ చేసుకుని మనం చైనా మీద పగ తీర్చుకోవచ్చు అంటే చైనా రెవెన్యూ మీద దెబ్బ కొట్టవచ్చు చైనా ఇన్వెస్ట్ చేసిన యాప్లు లేదా చైనా నుంచి రన్ చేస్తున్నటువంటి యాప్లను మనం అన్ఇన్స్టాల్ చేయడం ద్వారా చైనా యొక్క రెవెన్యూ మీద దెబ్బ కొట్టవచ్చు అని చెప్పేసి రిమూవ్ చైనా యాప్స్ అనే యాప్ని టెక్ యూట్యూబర్లు అందరూ ప్రమోట్ చేస్తూ వస్తున్నారు కాకపోతే ప్రజెంట్ ఆ యాప్ అనేది గూగుల్ ప్లేలో అందుబాటులో లేదు ఎందుకు అనే విషయాన్ని నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో చైనా యొక్క పాత్ర ఎంతైనా ఉన్నదని ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా విశ్వసిస్తూ ఉన్నాయి ప్రొడక్షన్ రంగంలో దిగ్గజ దేశం ఏదైనా ఉందంటే అది చైనా మాత్రమే అని అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిన సత్యం అది కాబట్టి చైనా యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద దెబ్బ కొట్టడానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా వాళ్ళు టెక్నాలజీలో ముందున్నటువంటి యాప్స్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయడం మరియు ఆ యాప్స్ని యూజ్ చేయడం మానేయడంతో వాటి వల్ల వచ్చే రెవెన్యూ అనేది చైనాకు తగ్గి కొంతవరకు చైనా మీద పగ తీర్చుకున్నట్టు అవుతుందని చెప్పేసి ఒక కంపెనీ వాళ్ళు రిమూవ్ చైనా యాప్స్ అనే యాప్ని డెవలప్ చేసి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఈ యాప్ని రివ్యూ చేస్తూ చాలామంది టెక్ యూట్యూబర్లు ఈ యాప్ని యూజ్ చేసి మీరు చైనా యాప్స్ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ప్రమోట్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇప్పటికే మీరు ఆ వీడియోలు చాలా చూసే ఉంటారు బేసిక్ గా ఈ యాప్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే యాక్చువల్ గా మనమే చైనా యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు తెలిసి ఉంటాయి మనమే అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటాం చాలా మంది చైనా ఏ యాప్స్ రన్ చేస్తుందో తెలియకుండా ఉన్నారు వాళ్ల కోసం ఈ కంపెనీ ఏం చేసిందంటే చైనా ఏ యాప్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంది అనే విషయాన్ని వీళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ యాప్స్ యొక్క లిస్ట్ ని ఆ వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన రిమూవ్ చైనా యాప్స్ అనే యాప్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు దీంతో ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన మొబైల్లో ఉన్న యాప్స్ అన్నింటినీ సెర్చ్ చేసి ఫిల్టర్ చేసి చైనా యాప్స్ అన్నింటినీ కూడా మనకి లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యాప్స్ అన్నీ కూడా మనం అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దీనివల్ల గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఏం జరిగిందంటే చైనా యాప్స్ అన్నింటికి కూడా రేటింగ్ తగ్గింది అదేవిధంగా డౌన్లోడ్స్ కూడా తగ్గడం జరిగింది గూగుల్ ప్లే స్టోర్ రూల్స్ ప్రకారం ఏ యాప్ కూడా ఇతర యాప్స్కి భంగం కలిగించకుండా ఉండాలి దాని దృష్ట్యా గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఏం చేసిందంటే ఈ యాప్ని యూజ్ చేసి చాలామంది ఇతర యాప్లను అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారని గ్రహించి అదేవిధంగా దీంట్లో బగ్గ ఉన్నదని కూడా గ్రహించి ఈ యాప్ని గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి రిమూవ్ చేయడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఈ రిమూవ్ చైనా యాప్స్ అనే యాప్ అందుబాటులో లేదు ఎవరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చైనా యాప్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎలా రిమూవ్ చేసుకోవాలనే దానికి నేను చెప్పబోయే సొల్యూషన్ ఒకటే మార్గంగా ఉంది ఏంటంటే మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ పాపులర్ చైనా యాప్స్ అని కొట్టగానే ఒక లిస్ట్ వస్తుంది ఆ లిస్ట్లో ఉన్న యాప్స్ ఏవైనా సరే మీ మొబైల్లో ఇన్స్టాలేషన్ జరుగు ఉంటే మీరు ఈజీగా అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు లేదా నేను డిస్ప్లే మీద కొన్ని పాపులర్ చైనా యాప్స్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అవి చూసి మీరు ఆ యాప్స్ ఏదైనా యూజ్ చేస్తూ ఉంటే వాటిని కూడా అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అసలు బేసిక్గా మనం అన్నోన్ యాప్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అన్ట్రస్టెడ్ యాప్స్ అవి ట్రస్టెడా అన్ట్రస్టెడా అనే విషయం పక్కన పెడితే నేను ఇంతకు ముందే ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ మీద ఒక వీడియో సిరీస్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన ప్లే లిస్ట్ లింక్ను ఇక్కడ ఐ కార్డులో ఇస్తున్నాను ఎవరైనా చూడకపోతే ఒకసారి చూడండి మీకు కంప్లీట్గా అవగాహన వస్తుంది నేను షార్ట్ ఫామ్లో దాని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఓటీపీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓటీపీని యూజ్ చేసుకుని మన బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కావచ్చు మన ఫేస్బుక్ కావచ్చు వాట్సాప్ కావచ్చు ఏదైనా కూడా ఈజీగా హ్యాక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కాబట్టి మొబైల్కు వచ్చే ఓటీపీ అంటే మెసేజెస్ని రీడ్ చేసే పర్మిషన్ ఇచ్చిన ప్రతి యాప్తో కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా రిమోట్ డెస్క్టాప్ మీద కూడా నేను ఒక ఎనీ డెస్క్ మీద ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది దాన్ని కూడా ఐ కార్డులు ఇస్తుందని ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి ఈ యాప్ను కూడా మీరు సెక్యూరిటీ అని భావించక్కర్లేదు ఎందుకంటే మీకు అది అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా అన్ఇన్స్టాల్ చేసేయండి ఎందుకంటే రిమోట్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం వల్ల వేరే వాళ్ళు మీ మొబైల్ కానీ మీ పీసీని కానీ యూజ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు ఎనీ డెస్క్ వల్ల యూజ్ అయిపోయిన వెంటనే అంటే అవసరం తీరిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ అ
బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కావచ్చు గూగుల్ పే కావచ్చు ఫోన్ పే కావచ్చు పేటిఎం కావచ్చు ఏదైనా కానీ పాస్వర్డ్స్ ని రీసెట్ చేయడానికి కావచ్చు ఫేస్బుక్ ని హ్యాక్ చేయడానికి కావచ్చు యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఈ మెసేజెస్ ని రీడ్ చేసే పర్మిషన్ ఇచ్చిన ప్రతి యాప్ తో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి అది చైనా యాప్ అయినా చైనా యాప్ కాకపోయినా సరే దీని వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మీ పర్సనల్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని డార్క్ వెబ్ లో సేల్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు మిమ్మల్ని ట్రాప్ లో దించి బ్లాక్ మెయిలింగ్ చేసి లేదంటే ఇల్లీగల్ గా మీ పర్సనల్ డేటాని లాక్కొని వాళ్ళు మిమ్మల్ని బెదిరింపులకు గురి చేసి కావచ్చు లేదంటే మోసం చేసి కావచ్చు మీ అని వాళ్ళు తెఫ్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఇవాళ వీడియో మీకు కనుక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చుంటే ఒక లైక్ వేసుకోండి ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు టెక్నాలజీ పరంగా కానీ మీడియా పరంగా కానీ గ్రాఫిక్స్ పరంగా కానీ ఆటోమొబైల్ పరంగా కానీ ఏ డౌట్ వచ్చినా కానీ నేను నాకు ఎంత కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసి అడిగితే ఖచ్చితంగా దాని మీద వీడియో చేయడం జరుగుతుంది నన్ను అడిగిన ఇంకా పెండింగ్ లో నాలుగైదు వీడియోలు ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా నేను రాబోయే రెండు మూడు రోజుల్లో వీడియోలు చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీ అశోక్ రెడ్డి సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్